Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenas tardes, son las 17 horas y es momento de presentarle un resumen de noticias por Prensa Libre TV. Le saluda José Manuel Pazán y esta es la información. Un bebé de 8 meses fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa con graves quemaduras en su cuerpo, debido a que su hermana de 10 años lo botó accidentalmente en el fuego que estaba encendido en su vivienda. Pero lo que más conmovió a los médicos y personal del centro es que el accidente ocurrió hace 10 días, tiempo en el cual el lactante no recibió ninguna atención. Los padres del menor argumentaron que no lo llevaron al centro asistencial debido a que son muy pobres y no tenían cómo pagar un transporte. La Procuraduría de Derechos Humanos se presentó al hospital para investigar la situación. Las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT crearon una gerencia que se encargará de prevenir y perseguir casos de corrupción en esa dependencia. El directorio de la institución aprobó durante la sesión del 2 de junio crear la Gerencia de Asuntos Internos. Juan Francisco Solor Sanofopa, jefe de la SAT, afirmó que el objetivo de la nueva gerencia es prevenir y combatir actos de corrupción, faltas e infracciones administrativas, así como cualquier otro acto que contravenga los intereses institucionales. Y en el plano internacional, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió este sábado de la posibilidad de lluvia fuerte e inundaciones en algunas zonas de la península de Yucatán, México, al oeste de Cuba, Los Cayos y la península de Florida, Estados Unidos, en los próximos días. En un boletín sobre la situación general, se informó de la tormenta tropical Boni, situada 315 millas al noroeste de las Islas Bermudas y de algunas alteraciones del clima que se registrarán en la zona del Golfo de México y que podrían dar lugar a un ciclón en unas 48 horas. Pase feliz tarde y siga conectado en prensalibre.com, donde le informamos de lo que acontece en el plano nacional e internacional.